హాయ్ తెలియ తెలుగు స్వాగతం మార్కెట్ ఈరోజు కూడా రిలెంట్లెస్లీ నిర్దయగా పడిపోయింది అయితే నిన్నంత దూకుడుగా లేదు పడాలి కాబట్టి పడింది తగ్గాలి కాబట్టి తగ్గింది బట్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ హాఫ్ పర్సెంట్ తగ్గింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే కొంచెం రికవరీ మోడ్లోకి వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా తగ్గింది కానీ కొంచెం రికవరీ మోడ్లోకి వచ్చింది ఏమిటి దీని సారాంశం అంటే ఏం లేదు గ్లోబల్ రీజన్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే గ్లోబల్ కండిషన్స్ బాగోలేవు ఏమిటి అమెరికాలో మూడు బ్యాంకులు క్లోజ్ అయిపోయిన అయిపోయే పరిస్థితి వాటికి ఏదో చేస్తారనుకోండి బ్యాంకులు ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వవు ఎందుకంటే డిపాజిటర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదవుతుంది కదా ఒక బ్యాంక్ ఆల్రెడీ హెచ్ఎస్బిసి వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు సిలికాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ అలాగే చిన్న బ్యాంకులు బట్ ఏంటంటే గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పెద్ద బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అమెరికాలో వాటిలో ఇన్ఫ్లో పెరిగిందట డిపాజిట్స్ పెరిగిపోయాయట పెరుగుతున్నాయట అంటే చిన్న చిన్న బ్యాంకులు ఎందుకు రాబాబు తలకాయని రిస్క్ పెద్ద బ్యాంకులు అయితే సేఫ్ అని చెప్పి చిన్న బ్యాంకుల నుంచి తీసేసి పెద్ద బ్యాంకుల్లో వేసేస్తున్నారని వినికిడి అమెరికాలో అంటే ఏంటనమాట డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి వస్తున్నాయి ఫ్లో ఉంది లిక్విడిటీ ఉంది పోయిన బ్యాంకులని రిపేర్ చేసేస్తారు చేసేసినట్లే కాబట్టి ద క్రైసిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఫర్ ది టైం బీయింగ్ ఇంకా అదే పనిగా ఇంకా వేరే ఇంకా వేరియస్ బ్యాంక్స్ ఇంకా వచ్చి ఇంకా వస్తే కొద్దిగా అది క్రైసిస్ అవుతుంది ఏదో రెండు మూడు బ్యాంకులు నాలుగు బ్యాంకులు అయితే మేనేజ్ చేసేస్తారు మీకు ఎక్కువైనా మేనేజ్ చేస్తారు కానీ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఈలోగా ఒక హడావిడి చేస్తారు ఆ హడావిడి నిమిత్తం ఇప్పుడు ఏం జరిగింది జరుగుతున్నది దేర్ ఫాలి పల్లి మార్కెట్ పడేస్తున్నారు మార్కెట్ కరెక్షన్ ఏం లేదు ఏదైనా ఈవెంట్ కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏంటంటే దానికి దాన్ని మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ మార్కెట్ డిస్కౌంట్ చేసింది నిన్న ఈ రోజు ఇంకా ఇంతకు మించి చేస్తుందంటే అవసరం లేదని నాకైతే అనిపిస్తున్నది మరి మార్కెట్ తగ్గుతున్నది ఏమండి అంటే కొంచెం మార్ మార్చి హడావుడి కూడా ఉంది కదా అదొక రీజను మీకు చెక్ చేస్తే మన ఎఫ్ఐఎస్ డిఐఎస్ తీసుకుంటే నిన్న డేటా తీసుకుందాం ఇవాళ డేటా ఇంకా రాదు కదా నిన్న డేటా తీసుకుంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఎంత మేరో పెద్దగా అమ్మలేదు ఎంత మేరో డిఐఎస్ అంత కొన్నారు అంటే పదిహేను వందల కోట్లు పైచులకు పదిహేను వందల నలభై ఏడు కోట్లకి వాళ్ళు అమ్మితే మన వాళ్ళు పద్నాలుగు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు కొన్నారు అంటే దగ్గర దగ్గర ఈక్వల్ మరి అంత తగ్గింది ఏంటండి గుడ్డలు చించేసుకుని ఊరికే రెచ్చిపోయారు ఏంటండి అంటే అది బిగ్ ప్లేయర్స్ హెచ్ఎన్ఐస్ కొద్దిగా కొంత కొంతమంది ఆపరేటర్స్ సెల్ చేశారు మార్చి నెల కదండి సహజం కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంచెం తగ్గటం బయింగ్ ఆపర్చునిటీయే ఇంకా తగ్గితే ఎంత తగ్గుతుంది అంటే అదే అట్లా చెప్పలేము కానీ మామూలుగా బిలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ వెళ్ళకూడదు వెళ్ళినట్లయితే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అది మంచి లెవెలే స్ట్రాంగ్ లెవెలే అంటే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అక్కడ ఉంది బట్ పదిహేడు వేల యాభై దగ్గర కూడా ఉంది పదిహేడు వేలు పదిహేడు వేల యాభై దగ్గర కూడా ఉంది మరి ఈ సపోర్ట్ నిలుస్తుందని అనుకుందాం అంటే ఊరికే వైల్డ్ గెస్ అనుకోండి బట్ ఐ బిలీవ్ ఫర్ ది టైం బీ కరెక్షన్ అయిపోయినట్లే కొద్దిగా కొద్దిగా రికవరీ వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి అని పెద్ద రికవరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మార్చ్ మంత్ అంటే ఎట్లాంటి రికవరీ అంటే సెల్ ఆన్ రైజ్ పెరిగితే అమ్మండి ఆ టైప్ మార్కెట్ కాబట్టి ఇది ఇన్వెస్టర్స్కి ఈ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఏ విధంగానూ సూట్ అయ్యే మార్కెట్ కాదు బయింగ్కి సూట్ అవ్వదు సెల్లింగ్కి సూట్ అవ్వదు ఈ రేంజ్ ఏమైంది పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందలు ఈ రేంజ్ పదిహేడు వేల మూడు వందలు ఆ రేంజ్ మెయింటైన్ అయింది ఫస్ట్ చూడండి పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల రేంజ్ నుంచి నుంచి పదిహేడు వేల మూడు వందల రేంజ్ మెయింటైన్ అయింది ఇది దిస్ ఈజ్ ద రేంజ్ ఆ తర్వాత ఏమైంది ఇది ఈ రేంజ్ ఇప్పుడు పదిహేడు వేలకు వచ్చింది పదిహేడు వేల యాభై అనుకుందాం ఎందుకంటే టెక్నికల్గా పదిహేడు వేల యాభై టెక్నికల్గా ఒక లెవెల్ అంటే ఏమైంది ఈ రేంజ్ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 
అంటే ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవుదా అంటే అయితే పదహారు వేల ఎనిమిది వందలు కదా తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు రేంజ్ అయితే బట్ ఇక్కడి నుంచి కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కొద్దిగా మళ్ళీ ఈ ఈ చిరు ర్యాలీ చిరు ర్యాలీ రికవరీ పదిహేడు వేల రెండు వందల యాభై పదిహేడు వేల మూడు వందల లెవెల్ వరకు అవకాశం ఉంది అంటే మరి బాగుంటుందండి అక్కడి నుంచి పెరుగుతుందా కొనుక్కోవచ్చు అంటే బయింగ్కి వెళ్ళే దానికి అవక ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే మార్చి నెల ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది సెల్ ఆన్ రైజ్ అది కూడా చూసుకుని జాగ్రత్తగా ట్రేడర్స్ అయితే స్టాప్ లాస్లు అవి జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని వాళ్ళకి అమ్మేసి వదిలేయటం కాదు ఎప్పుడు కూడా అమ్మేసి వదిలేయటం అట్లా చేయకూడదు ప్రాపర్ బట్ మీకు పొజిషనల్ ట్రేడ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా హెడ్జింగ్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ స్టాప్ లాస్ తోటి చేసి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు కూడా షాక్ ఇది స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ అ షాక్ మార్కెట్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ అది సడన్గా ఎప్పుడు పెరుగుతుంది సడన్గా ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అనేది మనకి నోటీస్ ఇవ్వదు అడ్వాన్స్ నోటీస్ ఇచ్చి చేయదు నోటీస్ ఇవ్వకుండా చేస్తుంది కాబట్టి దానికి విరుగుడు ఒకటే మనం ఎలర్ట్గా ఉండటం మన లాసెస్ని డిఫైన్ చేసుకోవటం ఇంత లాస్ కంటే నేను ఇంకా భరించను అని పెరి అన్నీ డిఫైన్ చేసుకోవడం బయటకు వచ్చాడు అట్లా ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి అయితే ఇన్వెస్టర్స్కి సంబంధించి ఏమిటంటే లుక్ ఫర్ ది బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అయితే ఇంకా టైం ఉంది మార్చి థర్డ్ వీక్ సెకండ్ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ ఎందుకంటే మార్చి అయిపోతూ ఉంటుంది కదా ఆ స్టేజ్లో ఇంకా తగ్గుతుందేమో చూడాలి తగ్గిన తగ్గపోయినా కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ నడుస్తున్నది కన్సల్టేషనే కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్సే ఈ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్లో కంగారు పడవలసిన పని ఏమి లేదు కానీ తీరిగ్గా ఓపిక్గా కొంచెం సెలెక్ట్ చేసుకుని సెలెక్ట్ సెలక్షన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు సెలక్షన్లో ఉంటే పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఇది ఈ రేట్లో ఇది ఇది ఈ స్టేజ్లో నేను ఎంటర్ అవ్వగలను అవుతాను అనుకుంటే అంటే క్యాష్ ఉంటే సర్ప్లస్ క్యాష్ అది కూడా ఏదో కష్టపడి తీసి చేద్దామని కాదు అట్లా తీసి చేయచ్చు వన్ కెన్ ట్రై తర్వాత అండి నేను ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడతాను ఒక ముక్క రెండు ముక్కలు నాకు ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు మంచి మెసేజ్ చాలా వెరీ గుడ్ మెసేజ్ ఏంటంటే అది ఆ మెసేజ్కి అక్కడ జవాబు చెప్పడం కంటే కూడా ఇట్లా ఓపెన్ ఓపెన్గా చెప్తే చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది కదా ఈ ఛానల్ చూసేవాళ్ళు చాలామంది ఛాన్ ఛానల్ చూసేవాళ్ళు మరి కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సంగతి నాకు తెలియదు కానీ పాత వాళ్ళు ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు ఏంటి వాళ్ళు మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఎందుకంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనేది మన స్పెషలైజేషన్ కదా ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరికైతే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఐడియా అవగాహన లేదో ఇది మ్యూచువల్ ఫండే బట్ దీని గురించి ఎవరికైతే అవగాహన లేదో దయచేసి ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయి ఇదే ఛానల్లో ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయి అందులో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి ఉంది చూడండి అయితే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో చేయాలనుకున్నారో అనుకున్న వాళ్ళకు కూడాను ఒక సూచన ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని సెబీ మానిటర్ చేయదు ఓకే అది ఒక డిస్కవరీ అది ఒక ఆయన మెసేజ్ పెట్టారు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని సెబీ డిస్కవర్ చేయదు కాబట్టి హౌ సేఫ్ దే ఆర్ అయితే ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని సెబీ మానిటర్ చేయకపోయినా సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్లో ధోకా లేదు ఎందుకని లేదంటే అది స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆటోమేటిక్గా నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు అందులోంచి తీసేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరే దాంట్లో పెడతారు సో మరొక పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో అదానీ స్టాక్స్లో కూడా పెట్టున్నారని న్యూస్ అని ఏమవుతుంది అదానీ స్టాక్స్లో పెట్టుంటే ఏమవుతుంది ఏదైతే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నదో అందులో పెడతారు అదానీ స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసే కాబట్టి పెట్టారు రేపొద్దున ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి సపోజ్ దే ఫెయిల్ టు అదానీ స్టాక్స్ ఫెయిల్ టు పెర్ఫామ్ ఇన్ ఇయర్ ఇన్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఫార్ ఫ్యూచర్ ఏ స్టేజ్లో అయితే అవి పెర్ఫామ్ చేయటం మానేస్తాయో ఆటోమేటిక్గా అందులోంచి తీసేసి వేరే వాటిలో పెట్టేస్తారు ఆటోమేటిక్గా చేస్తారు మనమేం చెప్పక్కర్లేదు ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ 
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫండ్ మేనేజర్స్ కూడా పని ఉండదు వాళ్ళ పని ఎక్స్చేంజ్ వారే చేసేస్తుంటారు అందుకనే మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లో చూసారా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఛార్జెస్ ఉండవు జనరల్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మీకు టూ పర్సెంట్ దాకా ఛార్జ్ చేస్తారు ఆ మధ్యన తగ్గించారు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది టూ పర్సెంట్ ఎక్కడ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఊహించండి ఒకసారి ఎందుకంటే ఫండ్ మేనేజర్స్ చే చేయాల్సింది చేసేది ఏముండదు అక్కడ మామూలుగా రొటీన్ వర్కే అంతేగాని దీన్ని మానిటర్ చేసి అది తీసి ఇది పెట్టి అది చేసి ఇది చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చేసినట్టు వీళ్ళు చేయరు చేయవలసిన అవసరం ఉంటే రాదు ఆ పని ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు చేస్తారు సో ఒకటి ఏంటంటే అదానీ స్టాక్స్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టారు కాబట్టి ఏంటి ప్రమాదమా అసలు అట్లా ఎందుకు ఆలోచించడం ఇది వెరీ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్టు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అనేది అదానీలు వస్తారు అంబానీలు వస్తారు ఎవరో వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు తమ్ములు చెల్లెళ్ళు ఎవరెవరో వస్తుంటారు ఎవరెవరో పోతుంటారు మెన్ మే కమ్ అండ్ మెన్ మే గో బట్ ఐ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్ అని చిన్నప్పుడు ఏదో పోయంలో చదివాను బ్రూక్ అనే పోయంలో ఇంగ్లీష్ పోయం అలాగే మెన్ మే కమ్ అండ్ మెన్ మే గో బట్ ఐ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్ అట్లాగే ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ నడుస్తున్నంత వరకు ఈ బిజినెస్లు నడుస్తున్నంత వరకు ట్రేడింగ్లు నడుస్తున్నంత వరకు ఇవి నడుస్తూనే ఉంటాయి వచ్చేవాళ్ళు కొన్ని కంపెనీలు కంపెనీలు వస్తాయి కంపెనీలు పోతాయి కొన్ని బాగా పెర్ఫామ్ చేసి పోతాయి కొన్ని బాగా పెర్ఫామ్ చేయకుండా పోతాయి వీటితో ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి పని లేదు బాగున్నది బాగున్న నడుస్తున్న గురం ఎక్కడం అంతే నడవకపోతే వదిలేయటమే కాబట్టి సెవీ మానిటర్ చేయనందువల్ల లేకపోతే అదానీ స్టాక్స్లో పెట్టినందువల్ల ఇండెక్స్ ఫండ్స్కి ఏదో అవుతుందని ఆలోచించకండి అసలు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఎట్లా అంటే ధైర్యంగా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ అనుకుని ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుక్కున్నాం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయమా ఇది అంతే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుక్కోండి మీకు ఇంకా కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక థర్టీ ఇయర్స్కి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కొనుక్కోండి అదే ప్రీమియము ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో పెడుతూ పోండి ఎవ్రీ మంత్ అక్కడ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ప్రీమియం చేస్తున్నారో ఎల్ఐసికి టర్మ్ పాలసీ తీసుకోండి సుమా హలో టర్మ్ పాలసీ తీసుకోండి మామూలుగా విత్ మనీ బ్యాక్ పాలసీలు అవన్నీ తీసుకోకండి ఎందుకంటే వాటిలో బోల్డ్ డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోతాయి ఎక్కువ ప్రీమియం పే చేయాల్సి వస్తుంది దట్ దట్ ఈస్ నాట్ వారంటెడ్ సో మీరు అట్లా మీరు అట్లా చూడండి ఇట్లా చూడండి అది ఎలాగో తిరిగి రాదనుకోండి బట్ ఏదైనా అనుకోని ఘటనలు జరిగితే మాత్రం వస్తాయి కదా ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది కదా ఇది గ్యారంటీగా వస్తుంది అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సెబీ కూడా పర్టికులర్గా ఉంది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే దగ్గర క్లియర్గా నామినీ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి భర్త భార్య పేరు మీద భార్య భర్త పేరు మీద పెట్టుకోవాలి నామినీగా అయితే పిల్లలు మేజర్ అయితే మైనస్ పెట్టకండి ఏం కాదు కానీ పెట్టకండి పిల్లలు మేజర్ అయితే ఇది ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి ఇద్దరు చెరు చెరు సగం లాగా వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు కొట్టుకోకుండా నీకే ఇచ్చేసారు నాకు ఇవ్వలేదు నీకు పెట్టారు నాకు పెట్టారు అనుకోకుండా ఇద్దరు పిల్లలు అనుకుంటే అప్పుడు పర్వాలేదు ఇద్దరికి ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసేయచ్చు లేకపోతే ఇద్దరిని పడేయచ్చు లేదనుకుంటే ఒక్కరైతే గొడవేలేదు మేజర్ అయితే పిల్లల పేరు మీద కూడా పెట్టవచ్చు కానీ బట్ ఐ సజెస్ట్ మన లైఫ్ టైంలో మనం ఎంజాయ్ చేయాలి కదా మన లైఫ్ టైంలో మనకు యాక్సెస్ ఉండాలి కదా నామినీ పెట్టినంత మాత్రం ఏం కాదు కానీ వై బెటర్ హస్బెండ్ వైఫ్ పేరు మీద వైఫ్ హస్బెండ్ని నామినీగా పెట్టుకుని చేసుకోవాలి నామినీ కంపల్సరీగా ఉండాలి వితౌట్ నామినీ చేయకూడదు అది విషయం అదండి అందువల్ల ఏంటంటే ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ వెన్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ యు ఆర్ మోర్ ష్యూర్ యు ఆర్ రాదర్ సేఫర్ దాన్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ మేక్ ఇన్ ఈక్విటీస్ అదర్ ఈక్విటీస్ ఈక్విటీస్ అంటే రిస్క్ లేనిది మాత్రం ఏదీ కాదు ఎందుకంటే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కూడా ఈక్విటీలోనే కదా పెడతారు రిస్క్ లేదనే కాన్సెప్ట్ లేదు ఈక్విటీలో కాన్సెప్చువల్గా లేదు అయితే అదర్వైజ్ జనరల్గా మాత్రం ఇందులో రిస్క్ లేదనటం కంటే కూడా చాలా తక్కువనే చెప్పాలి ఎందుకంటే లేదు అని చెప్పటం చట్టవిరుద్ధం సెబీ 
దీని ప్రకారం అయితే అలా చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పటం లేదు నథింగ్ నథింగ్ బీట్స్ నథింగ్ టు వరీ అయితే ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఈ మధ్యన గమనించారా మార్కెట్స్ బాగోలేవు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ కంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ పేలవంగా ఉంది అంటే పెర్ఫామ్ చేయాల ఫోర్ పర్సెంట్ ఏమో డౌన్లో ఉంది ప్రస్తుతం నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ తీసుకుంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర మైనస్లో నడుస్తున్నది వెరాజ్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ ప్లస్లో నడుస్తున్నది ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే దాని అర్థం నిఫ్టీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఆ అట్లా కాదు మార్కెట్లు డౌన్గా ఉన్నప్పుడు పెర్ఫామ్ చేయనప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బెటర్గానే ఉంటుంది మార్కెట్లు అది నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ డౌన్గా ఉంటుంది అంటే మార్కెట్లు డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా తగ్గేది నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ మార్కెట్లు పెరుగుతున్నప్పుడు బాగున్నప్పుడు ఎక్కువగా పెరిగేది నెఫ్టీ పెరిగేది కూడా నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ డామినేట్ చేసేస్తుంది ఓవర్టేక్ చేసేస్తుంది అందుకని నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో పెట్టడం వల్ల ఇదేమిటి అంటే షార్ట్ టర్న్లో చూస్తున్నాం కదా వన్ ఇయర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది లాంగ్ హొరైజాన్ తీసుకుంటే లాంగర్ టర్న్ తీసుకుంటే మీరు గమనించండి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చిన అంత రిటర్న్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేక ఇవ్వలేదు న్యాచురల్ ఎందుకంటే వీళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పిహెచ్డి వాళ్ళు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వాళ్ళు పిహెచ్డి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వీళ్ళేం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వెరీ యాక్ట్ యాక్టివ్ యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్లో చూసుకుంటే అలా అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ అనిపించదు అందుకని దానికంటే దానికి ఏం చెప్తామంటే నిఫ్టీ హండ్రెడ్లో పెట్టుకుంటే పెడితే సరిపోతుంది కదా నిఫ్టీ హండ్రెడ్కి బహుశా ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేవు అనుకుంటాను సింపుల్గా నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో సగం నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో సగం పెట్టుకుంటే సేఫ్ రెండు యావరేజ్ అవుతాయి గొడవే లేదు ఆ మైండ్లో ఆ డౌట్ కానీ అప్రహెన్షన్ కానీ ఉంటే అది కూడా పోతుంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ థౌజండ్ మంత్లీ పెడుతున్నా అనుకోండి ఫైవ్ థౌజండ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో పెట్టండి ఫైవ్ థౌజండ్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో పెట్టండి డన్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పెట్టొచ్చా అండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కానీ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీలో కానీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో అంటే వై నాట్ ఎవరు ఆపారు అసలు నిఫ్ మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి టైమింగ్ ఏం లేదు అయితే మీరు సిప్ మోడ్లో మాత్రమే పెట్టాలి మంత్లీ పెడితే లంసంలో పెడతానండి అంటే లంసంలో ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ ఉన్న స్టేజ్ నుంచి కనీసం టెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే అప్పుడు పెట్టచ్చు లాస్ట్ పీక్ నుంచి లాస్ట్ పీక్ తీసుకుంటే పదిహేడు వేలు ఎనిమిది వందలు పోని పద్దెనిమిది వేలు వేసుకుందాం పద్దెనిమిది వేలు వేసుకున్నప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది రెండు వేలు పద్దెనిమిది వందలు పద్దెనిమిదిలో నుంచి పద్దెనిమిది వందలు తీసేయండి పదహారు వేలు రెండు వందలు మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ రాలేదు కదా ఇంకా వెయిట్ చేయటమే అంతేగాని ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు లంసమ్లు పెట్టడానికి కాదు లంసమ్స్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం బాగా తగ్గింది ప్యానిక్గా ఉంది మార్కెట్ అంతా పడిపోతుంది బాగోలేదు అది ఇది అని కోల కోలాహలం వచ్చేస్తుంది కదా ఆ కోలాహలం టైంలో పెట్టాలి లంసంలు మిగిలిన టైం అంతా కూడా మంత్లీ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే యావరేజ్ అయిపోతుంది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మరొక విషయం చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను స్టాక్ న్యూస్లో సిప్లా సిప్లా ఈ సిప్లా యాక్చువల్గా ఏంటంటే డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఉంది చాలా రోజులుగా రెండు మూడు నెలల కిందట ఒకసారి డిస్కస్ చేసినట్టున్నాను ఇది కొంచెం బేరిష్ మోడ్లో ఉంది అని అయితే అప్పుడు తొమ్మిది వందలో వెయ్యోది ఉన్నట్టు ఉంది కానీ ఫైనల్గా ఎనిమిది వందల డెబ్బై రెండు పెద్దగా తగ్గలేదు కానీ తగ్గింది అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోలోకి వచ్చింది దానికి న్యూస్ ఏంటంటే మామూలుగానే కొంచెం బేరిష్ దీనిలో ఉంది కొత్తగా ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వారి దృష్టిలో పడిపోయింది కంపెనీ కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని న్యూస్ వచ్చింది దానివల్ల కూడా కొంత ఇదిగా ఉంది అందువల్ల ఏంటంటే ఇందులో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీరు ఇన్వెస్టర్ అయితే మీరు ఇన్వెస్టర్ అయితే కంగారు పడిపోయి అమ్మేసుకోకండి ఇలాంటివన్నీ మామూలే మళ్ళీ పికప్ అవుతాయి సిప్లా స్టాండర్డ్ కంపెనీ అయితే మీరు ట్రేడర్ అయితే 
ఏ ఫ్యూచర్ లాట్లో చేస్తుంటే ఆ టైప్ అయితే ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో ఉంచి బయటికి రావటమే బెటర్ మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తే మీకు షార్ట్ టర్మ్ కదా వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ట్రేడింగ్ బెటర్ టు అవాయిడ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ సిప్లా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అయితే ఇక్కడ టెన్షన్ పడక్కర్లేదు అందులో వదిలేయటమే ఏం పర్లేదు మళ్ళీ అదే పెరుగుతుంది బట్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రెష్గా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అంటే నో 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 వై షుడ్ బి ఫిష్ ఇన్ ట్రబుల్డ్ వాటర్స్ మనకి ఎందుకు ఇంకా ఇదేనా ఇంకా ఇవ్వా బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లంలో ఉంది ప్రాబ్లంలో పడ్డదే అని తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు చేయాలి అది వెయ్యి రూపాయలకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాక తర్వాత చెయ్యి ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ